真由美どうしたんだお前半年も一緒にいてこういうこともなかったんだしいいじゃないたまには。誰に雇われたんだ一昨日俺が中島社長と一緒にお前の店で飲んでいたこと登場会のある男が知っていたあの日店には山笠組系の男たち2人それにキャストの女店のボーイが数名いただが俺の素性を知る人間はあそこにはいないお前なんだろう俺の情報を登場会に流していたのは待って今から会ってほしい人がいます桐生一馬さん。お連れしました。昨晩は世話になりましたがうちの八幡とやり合ったんでしょう無事だったのか防弾チョッキの類を着てましてねおかげで命拾いしました実はある人に警告されていたんです登場会の人間と会う時は用心するようにと警告されたええそうですその人は私に言ったもし自分が消えたあと登場会の中にマダラメさんに近づく人間がいたらその人間が組織の裏切り者の一人だと自分が消えたまさかそう私に警告したのは他でもないあの堂島大吾さんです《これでよろしかったのかな堂島会長》ええお車を手配いただきありがとうございますマダラメ組長ホテルでの会合をキャンセルし車での面会を申し入れてほしいと直接あなたから連絡を受けた時は正直驚きました何か不都合でもあったのかな大変申し上げにくい話なのですが我々のどちらかもしくは両方の命が狙われる可能性がありましたのでおおそれは穏やかな話じゃないですな今日の会合長須グランドホテルでの会合は全て登場会のセッティングで動いていましたですがどうも様子がおかしかったおかしいどこも本来坂月交渉などの際場所は人目につかない郊外の窓の小さい部屋を用意するものです
隣接するビルからの狙撃や敵の来襲に備えるのは当然ですから、うん、だがあのホテルは長須貝の一等地それも大きな窓がついたスイートルームが面会場所としてセッティングされていたまるで撃ってくださいと言わんばかりのロケーションですそれにあのホテル構造が複雑すぎるあれでは警備を固めように必ず穴ができてしまう万が一警察や他の組織に踏み込まれた時侵入経路がありすぎて対処しきりませんあの会合極道のしきたりをよく知る人間から見ればことごとくセオリーに反したセッティングがされていたまるであらかじめ誰かを殺すように仕組まれたようなつまりあなたは身内の何者かが組織を裏切ろうとしているとそう言いたいのかなはい今回の杯の件反目する組員がいたのは事実ですからなるほどマダラメ組長一つお願いがあります車を降りてからも口裏は合わせていただきたいそれと私がこの後消えることをお許しいただきたい消えるま会長は拉致されたのではない自ら行方をくらましたのです福岡から脱出するためにどうしてそんなことを自らの命が狙われている以上他に策がなかったのでしょう私との面会直後行方をくらませれば山笠組の仕業だと誰もが思うその隙に道島会長は福岡を抜け出したんですじゃあ大悟は東京にい,いえ東京に戻る前に確かめなければならないことがあるとおっしゃってましたそのためにしばらくの間姿を消すと確かめなければならないこと裏切り者のことかあの日の様子からして青山という男が怪しいということは堂島会長も感じていたはずです。ということは、つまり、真の裏切り者は別にいると。お大丈夫ですかああ。うん。キリュウさん。あなたには謝らなければならないことがあります。この女を近づかせ、あなたが福岡で暮らしているという情報を登場会に流していたのは、他でもない私です。あんたが。堂島会長に頼まれたのです。福岡にいるあなたが素性を隠して生きていけるように守ってほしいと大悟が道島会長もあなたが福岡にいるという情報までは掴んでいたようですあなたが素性を隠していることも知っていただから会長はあなたが騒動に巻き込まれることなく穏便に日常生活が送れるようにとわざわざ福岡まで私を訪ね頭を下げたのですそんなことが関東最大の組織の頂点に立つ男が地方の一勢力に過ぎない山笠組に頭を下げるこれがどれほどのことかあなたならわかるはずだ。以来、私は堂島会長と通じ、前にから得た情報を会長に報告していたのです。真由美とあんたの関係は親子です
バイミは私の実の娘ですあんたの娘桐生さんが福岡にいるという情報は極秘中の極秘事故心から信頼のおける人間にしか教えられませんだから私は実の娘であるマユミにあなたを守るという役を託したのです<笑>だがもし最初から桐生一馬という男がどういう人間なのか知っていたら自分の娘を近づけたりはしなかったでしょうなどうしてだあなたに惚れてしまうからです私も人の親実の娘が結ばれない恋に悩む姿は見たくなかったき桐生さんをこれを。これは山笠組の解散宣言ですこれをあなたの手で警察に出していただけませんかなぜなぜ解散を育ちすぎた子供たちをこれ以上小さな城で養うには無理がある山笠組は本来小さな家ですだが私は子供たちを受け入れすぎた。登場会という巨大な組織と一触即発の状態になってしまった今、私にできることは、かわいい子供たちが生きていけるようにすることだけだ。マダラメさん。解散すれば、もう我々は極道じゃない。島を明け渡せば、登場会や近江から命を狙われることもないはずだ。これが最良の選択なんです身を引く覚悟があんなら直接あんたの口から古文に説明してやるのが義理なんじゃないのか九州の男ってのは頭に血が昇ったら最後この状況で登場会と喧嘩するなと言っても素直に言うことを聞くような子供たちじゃないならいっそ法の力で治めてもらうのが一番の策解散すれば組は実質警察の管理下になる登場会や近江もうかつに手出しはできませんでもどうして俺が本来なら私が納得いくよう組員たちに説明すべきだだが今はこの体登場会との戦争を避けるための話し合いをすることすらままならないそれにあなたが解散の届け出を出したと知ればあの八幡も納得するんじゃないかと思いましてなあの男が昨晩あなたと八幡は拳を交わした。八幡というのは計算はできない男ですが一度拳をかわした男がどういう人間なのかそういうのはちゃんとわかる男ですまあ不幸中の幸いとでも言うんですかなこうなる前に八幡とあなたが戦ってくれていてよかった勝手なお願いをしているということは分かっていますですがこの老いぼれの願いどうか叶えてやってもらえませんでしょうかキリュウさん私があなたを騙していたことは一生かけても償いますですからどうか
どうか父の頼み引き受けてもらえませんか真由美俺はお前が思っているほどできた人間じゃない俺もお前の親父もあの青山ってのも根っこは同じ所詮は極道だだが極道は極道でも皆同じってわけじゃない俺はできた人間じゃないが男の頼みを聞けないほど腐っちゃいないあっ桐生さんこれは俺が預からせてもらうえですが腐れに育てられたガキの世話は嫌いじゃない本気で俺に任せるというなら何も聞かずに預けてくれキリュウさん結局俺は一人じゃなかった一人になることなんかできなかった理由はどうあれ弱り切っていた俺のそばにこんないい女を置いてくれたこと感謝している絶対に青山の好きにはさせないそれだけは約束するそれじゃ<笑>すまんかったわいマユミ今すぐあの男ば追いかけてもよかったお前お前が阻限したかとやったら私は全てを受け入れるつもりやけん<笑>マユミそれ以上言わないでどうにかなっちゃいそうだから<笑>お願いお父さん
昨日のやめときやけど頭こいつはやめとけ言うとろうがボケが何か用があるとや。マダラメから預かった山笠組の解散宣言が書かれた書状だ<笑>なるほど親父が考えそうなことやマダラメはお前らが登場会との戦争に走ると思っているだからお前らを守るためにこれを書き俺に預けたはあそうねどうした破り捨てないのか
俺らはまだらめの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん山笠組が土下座なろうがそげんこつはどうでもよか親父の敵ば打つ今の俺らにはそれしかなか敵なら今目の前にいるが<笑>俺もそげんアホやなか親父に手ばかけたとはあの青山っちゅう登場界のガキやろ本部破壊された時気づいたばいあんたはあげな古速な手口使うような人間やなかじゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだなそうたい島がどげんの利権がどげんのとかは関係なか俺らは極道の切り場通すだけばいそうかあ,あんた何マショットや山笠組は解散させないお前らにはしっかりと仕事をしてもらう仕事やって長瀬に来て分かったこの町はカムロ町によく似ている良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だもし今山笠組が潰れ他の組が島争いでもしようもんならそれこそ商売上がったりだ商売とお前こう見えても俺はタクシー運転手だからなだから山笠組は解散されたら困るちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだはあナンバーワケンわからん言葉言いようとやこれ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞいい気迫だなだがそれだけじゃ足りない今のお前らの戦力じゃ登場界と戦っても皆殺しになるだけだな,なんてやそれでも青山を殺すというのなら止めないだがその前に俺を倒せるか試してもらおうはあどういうことや一発だ一発で倒してやる俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか。二度目に相手をボテクリコケシャーよか話しやけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。んとの勝負だい。怠慢に口は挟むやなか。くそがい。あの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。わかっとうそげんこつ。ばって、こんままやったら、登場界の連中に不幸が乗っ取られる。俺らがあの青山はやらないいかんとや絶対にさっきも言っただろう山笠組は解散させない待ってんそれじゃ俺が潰す福岡にいる登場界の人間全員をななんてか
会長代行山笠組若頭の八幡から電話が入っています八幡だと生きてたのかあの男どうしましょう切りましょうか手打ちの相談か風青山だああ登場会としては手打ちする気は毛頭ないオタクとは徹底的に戦争させてもらう、ええ、それでいいだとどういうことだやけん戦争ばしちゃって言うとったさなに近っぽ親父の怒り返しちゃおお相場へこうなったら一気に勝負つけようやないか明日の夜博多の布団27番倉庫の前でどげんやよかややったら首洗って待っとけしっかり玉は取っちゃるけこれでよかったとやキリュウさんダイコ向こうはなんと宣戦布告してきやがったご丁寧に場所まで指定してな明日の夜不当でやり合いたいそうだそそんなガキの喧嘩じゃあるまいしダイコそんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。登場会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても、片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すみません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと。兄弟にも役に立ってもらうか本にこれでよかったとですか桐生さんああ上出来だ待ってなして明日の夜なんですか敵もアホやなか下手に時間ばつこうて明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう分かっているだが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな青山に電話する前に話はしてくれた複雑な事情ってやつですかああ素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中にこれ以上迷惑をかけることはできないからな筋を通しておく必要があるいやけどまさかあんたがあの登場会の四代目道島の理由やったとはなしで親父も俺らに教えてくれんかったとやろかマダラメ組長は守ってくれたんだ俺もそして大悟のこともうちの親父は人助けばっかしよったけそげん意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません<笑>おかげで下についと俺ら貧乏くじばっかたえまあな俺はまだらめっていうのは他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもなそうだいそしたらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残ったを連中はかき集めます桐生さんは露言しますか約束の時間になったら不当へ行く現地で落ち合おう会社は辞めるええこれ以上迷惑はかけられませんどげんしたと社長はご存知ですよね俺が偽名を使っていること
、うん、俺はかつて登場会という組織に所属していた極道でしたその後足を洗い沖縄に渡って養護施設を経営していましたそれから分け合って福岡に流れ着いてここのお世話になることになりましたしかし今この福岡の地で登場会と山笠組の間で戦争が行われようとしていますなんてや俺はその戦争を何としても止める必要があるんです鈴木さんどんな結果になろうとも俺がこの会社の人間であることが割れてしまえばご迷惑をかけることになるでしょうですからその前に会社を辞めようとそげんことやったか勝手を言って申し訳ございません許さんねえ俺はそげんこと許可できんですが社長だってくさ鈴木さんは自分の行動で会社に迷惑がかかると思うとけん退職するつもりなんやろそうですやけんそれが思い違いたい会社ば辞める必要なんてなか鈴木さんはうちの社員ばい俺はうちの社員には正々堂々自分がやるべきやと思った言葉やってもらいたか社長あんたがただもんやないっちゅうことはずっと前から感づいとったよやけんね俺は焦げん火が来るんじゃなかかとずっと思うとったばい俺だって経営者の端くればい納得いかん理由で社員ば簡単に切るとか絶対にやらんけん細かかことは聞かん何があっても戻ってきうちの社員として絶対によかね中島さんさあそうと決まったら大事な仕事に取り掛かる前にやり残した言葉済ませとかんとはいそれからその戦争を止めに行くときは会社の車ば使うてよかげん俺に声ばかけてありがとうございます社長よかよかやり残したことがあったら今のうちに済ませときそれとももう不当に行くとねはい鈴木さん気をつけて無事に帰ってくるとよはいありがとうございます逃げたとやお前たちごとき連中大行が手を出すまでもないなんやお前も喧嘩するんとちゃうんか兄弟<笑>まさか喧嘩は兵隊の仕事です私が直接手を下す必要もない<笑>もったいな喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに私はあなたや桐生さんとは違います手を出すことに喜びなど覚えないせやったらなんでわしのこと連れてきたんや喧嘩のすけだちせいっちゅうんやないんかいまもしもの時のためですよあの人が来た時のためのねあの人さそろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あ
なたはこの件か俺が引き受ける四代目それは昔の話だ今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だまさか四代目登場会に協力するためにわざわざなんとお礼を言っていいのかああ協力しに来たぜただしろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためになな、なんですってやっぱり来ましたかどうせマダラメ組長あたりに泣きつかれたんでしょ山笠組を助けてくれってマダラメはまだ生きているお前は山笠組を潰し損ねたんだフフ<笑>まったくあなたって人はどこまでお人よしなんだかマダラメは殺し損ねたんじゃない初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよなんだとあの爆発を見ておかしいと思わなかったんですかもし本気で殺すつもりならあんな中途半端な手は使わないもっと確実な方法で殺しますどういうことだ私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんですそれに今まだらめに死んでもらっては都合が悪い道島会長の行方が分かるまではね何だとマダラメは道島会長とつながっている道島会長をおびき出すには格好の素材ですかお前マダラメを使って大悟を誘い出す気か我々としては一刻も早く道島会長の身柄を抑えておきたいんでねさあそれじゃあそろそろ始めましょうか準備はいいですか四代目その前に一つ聞いておきたい何でしょうこの喧嘩俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよなはあおっしゃってる言葉の意味が分かりませんが言葉通りの意味だ俺が一人でお前ら全員倒したらそれは片木とヤクザのただの喧嘩組同士の争いにはならないそうだよなとバカな何を言ってるんだ桐生さん八幡お前は引っ込んでろこいつら全員俺がぶん殴る待って言っただろう山笠組は解散させないって<笑>何をバカな本当に頭おかしいんじゃないのか何がおかしいこの人数相手に一人ってしかも戦争にはならないだとそんなわけないだろキリュウさんね時代が違うんですよ誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょうこれだから古い人間は困る<笑>なんか人をバカにすんのも大概にせガキが渡せその条件はしがのむキルハンが登場会のガキ全員倒したら山笠組との戦争にはさせん渡せ何を勝手に七代目大見連合若頭渡せ組が預かる言うとねなんか文句あるんか
青山の兄弟<笑>よしそれじゃ始めやこの喧嘩立ち会い人はこの橋や何をしてるお前ら四代目だからといって手加減はいらない行け<音楽>ああそうだ手加減はいらねえ死にてえやさけかかってこい喧嘩はここまでだ。ふ。兄弟。な。何をしてるんだ。お前。こないな場面で茶が弾かれたら。立ち会い人としての顔がただ。わしの顔に泥塗るつもりはないやろうな。く、くそ。話が違うじゃないか。キリを倒したいって言っていたのは。お前の方だぞ。兄弟わしはお前の兵隊だ<笑>自分の喧嘩は自分で仕掛けるらボケや<笑>貴様情けのある男だって誰に聞いたそ,それは誰に聞いたかって聞いてんだ登場会の子さんのおらなそんなに優しい人間じゃねえ<笑>どんなに素性を隠して生きていてもな中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は<笑>計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ
よく覚えておけ次はねえぞ何で俺なんだよどうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよこうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ登場会の頭張るんやったらそないよ秋なこと口にすなやこれ以上わしをがっかりさせんななんとか言えよ兄弟俺は言われただけなんだ四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいってなんやと言われたって誰にや誰に言われたんやそそれはあんたの兄弟おい兄弟しゃべりすぎですよ大工お前は森永こんな再会は嫌だったんですが四代目お前動かないでください次は頭を打ち抜きますよどういうことなんだお前最初から大悟を裏切っていたのか裏切りですかけなげに働く射程を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね青山に撃たれた傷はあれは芝居だったっていうのか私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだったマダラメ組長同様万一のための装備はできていました花から青山とつながっていたというわけかでもなぜ青山を殺す必要がある口の軽い極道たちが悪い。キリュウさんにちょっと脅されただけで、余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。<笑>待て、森永何ですか目的を聞かれても、答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ相沢はどうした相沢は人の裏をかけるような男じゃないお前が大悟を裏切ったということを知ればやつはどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ答える森永相沢は今どこにいる本当にあいつは可愛いやつでしただが知りすぎた裏の裏までをまさかお前犬吠山の山中に埋葬してきました私自らの手でちゃんとね森永貴様来るなって言っただろうがうう来るな来るなあかん今言ったらあかん今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんですそしてあなたにも死んでもらっては困ります四代目森永すべての答えは東京にあります待ってますよ桐生さん
大乱闘から2日もうお勤めとは見上げた真面目さだな<笑>またあんたか<笑>ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえかさあ何のことだかな<笑>俺にまでしら切る必要はねえだろうもう足の傷はいいのかほらよ<笑>そういや今朝渡瀬が関西に戻ったみたいだ野郎ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて青山の遺体に線香あげてったそうだったく自分は青山に利用されたっつうのにおめでたいやつだぜでもまあああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだなある意味嬉しくなるなうん<笑>いやいや自分で言っててなんだがおかしな話だな俺にとってやつは一番厄介な存在のはずなのに<笑>ほんとおかしなもんだやつとそんなに仲がいいのかバカ言え長いこと不敬のデカやってるとよ敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさあんただって現役の頃腐れ縁のデカの一人や二人いただろう俺とやつはそんな感じさああそういえば渡瀬のやつお前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ俺にああ近江のケツは自分が吹くその後東京で白黒つけようってな行くのかお前今朝犬吠え山で男の遺体が見つかった顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが男の胸には登場界のダイモンがついていたそうだお前本当にこのままでいいのか肝心の時頼りの堂島大吾は行方不明のまま今の登場会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのかいきたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外あんたの指図は受けない俺の行く道は俺が決めるわかった好きにしろだがその前にラジオのニュースくらい聞くんだなあんたとは短い間かもしれないが恋付き合いになりそうだじゃあ繰り返します昨日未明札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して北海道警察は今朝被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団登場会の幹部組員真島五郎氏であると断定緊急の会見を開き発表しました
関東最大の暴力団組織東条会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た同警察は警視庁と連携し事態の全容解明に努める方針を明らかにしました以上ニュースでしたさあ続いては林田さんのお天気コーナーです林田さん Sumerai. 